Hey, sache que tu peux retrouver l'ensemble de mes projets sur ma boutique flambant neuve, le lien est dans la description, bonne vidéo à toi. Alors ça nous est tous au moins arrivé une bonne paire de fois en tant que maître du jeu, qu'on a tout bien préparé son scénario d'enquête en amont, les indices ainsi que le déroulé de l'investigation, tout est bon, tout est fin, prêt pour que les joueurs remontent la piste comme des enquêteurs en herbe. Vous savez, hein, comme dans les films policiers, là, avec tous les panneaux et les fils rouges de partout. Mais, pour une raison complètement inexpliquée, voilà que les joueurs se mettent soudainement à buter sur un détail qui n'a rien à voir avec l'histoire, et comment soudainement à partir loin, mais loin, si loin Commençant de ce fait à élaborer des théories complètement capillotractées tout en voyant des liens entre des indices inventés qui sont tous plus fumeux les uns que les autres. Alors cela peut être certes un peu amusant de les laisser parfois gamberger dans ces fausses pistes, mais par événement est tout de même révélateur de quelque chose à retravailler dans votre manière de préparer vos parties en tant que MJ. Et dans cette vidéo, on va tâcher dans un premier temps de répondre à la question du pourquoi vos joueurs comprennent tout de travers et partent complètement à l'opposé de ce que vous avez prévu. Puis dans un second temps, ben on va voir comment faire pour minimiser au mieux pareil mise en orbite, histoire d'éviter que chaque séance de JDR ne finisse sans conférence de Sylvain Durif. Mon nom d'âme, c'est Oriana. Et je suis relié à l'énergie de, de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir pourquoi vos joueurs ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, et surtout comment les ramener en phase avec l'intrigue en cours. Alors abordons dans un premier temps, comme je le disais, la question du pourquoi. Pourquoi vos joueurs comprennent tout de travers Alors je vois déjà poindre à l'horizon les éternels MJ gris, pour qui la remise en question n'est pas une activité très coutumière, et qui vont me répondre tout simplement et abruptement « Mais c'est parce que les joueurs ils sont bêtes quoi !»« Yes, super, on adore continuer comme ça <rire> !» Bon, un peu plus sérieusement, ce genre de réaction reste purement émotionnelle, et je dois l'avouer que c'est le premier truc qui nous passe par la tête sur l'instant, quand on voit nos joueurs penser complètement à l'envers, de ce qu'on avait prévu. Ça, c'est normal, hein c'est une réaction à chaud, induite par notre cerveau pour décharger le trop-plein de frustration, parce que bah, nos joueurs ne suivent pas le chemin que l'on aura tracé. Ce qui est moins normal, en revanche, c'est de rester coincé sur l'émotionnel et ne pas laisser la place au rationnel. Parce que non, hein, vos joueurs ne sont pas bêtes. Hein ce n'est pas une justification valable, qu'on soit bien d'accord avec ça. En réalité, il s'agit là de la manifestation d'un processus cérébral que l'on nomme la pareidolie. Ouais, sacré nom, je suis d'accord. Alors il faut savoir que notre cerveau structure notre environnement en permanence, et ce, en rapportant les informations qu'il reçoit à des objets connus. La pareidolie est une expression de cette tendance du cerveau humain à créer du sens en assimilant des formes aléatoires à des formes qu'il a déjà référencées par le passé. Alors cela se manifeste par exemple quand vous reconnaissez des formes d'animaux dans des nuages, que vous trouvez qu'un nœud dans un arbre a la forme d'un visage, ou que vous retrouvez une forme géométrique spécifique dans quelque chose d'aléatoire. Alors ça c'est pour l'aspect basique si je puis dire des manifestations de la pareidolie. Mais pour aller plus loin, cette dernière est aussi très présente dans bon nombre de théories du complot, où des personnes vont avoir tendance à rejoindre des points qui les intéressent tout en ignorant les autres points pour ainsi dévoiler la vérité. Et pour illustrer ce propos, je vais reprendre une analogie du youtubeur Defecator. Il tient une chaîne très intéressante sur le développement de l'esprit critique et le démonkage analytique de fake en tout genre. Je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne d'ailleurs, c'est extrêmement instructif et surtout très bien présenté. Bon alors admettons que l'ensemble des détails de votre scénario soit représenté sur cette image par un nuage de points. Chaque détail comptant pour un point. Si vous ne mettez aucune autre indication, ben l'individu ou le joueur lambda pourra très facilement facilement interpréter ce nuage de points comme bon lui semble et ainsi voir ce qu'il pense être la vérité. Car par exemple, si dans cette image vous souhaitez voir un triangle pour me prouver que ce dessin est un message des Illuminati, bah vous aurez aucun mal à trouver un triangle, voire même plusieurs, quitte à tracer des liaisons hasardeuses ou encore omettre des évidences prises dans une sorte de vision en tunnel, comme l'on dit. Alors j'ai volontairement ramené ça à l'élaboration de scénario, hein, mais vous pouvez très vite comprendre comment avec la profusion de données et d'informations dans notre société, l'on peut très vite monter des théories du complot avec littéralement tout et n'importe quoi, et faire des liens comme ça en omettant un petit peu bah, ce qui viendrait contrer et réfuter ces hypothèses. Je vous conseille d'ailleurs également les épisodes humoristiques Le Complot de la chaîne Le Bifort du Grand Journal, qui est d'abord dans un esprit parodique des complots tous plus capillotractés les uns que les autres sur la base justement de la pareidolie. Ainsi donc, ce n'est pas parce que vos joueurs sont bêtes comme leurs pieds qu'ils partent dans tous les sens, c'est parce que leur cerveau leur joue des tours et essaye de ramener un sens connu dans ce brouillon qu'est l'inconnu. Et à la racine de ce problème, eh bien, il se peut que ce soit vous le MJ, le principal faux oui, je mets des guillemets absolument partout, parce que rassurez-vous, hein, c'est très très loin d'être grave. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est votre faute Vous allez me demander. Eh bien, pour revenir à notre exemple des points, comme je le disais justement, 
Si vous ne donnez pas plus d'indications que cela à vos joueurs sur quels points ont une importance et quels sont ceux qui n'en ont pas, bah vous vous exposez au risque que ces derniers partent littéralement dans tous les sens à grands coups de pareil de lit à tout vin. De même, si vous décrivez avec autant d'emphase un élément important et un autre inutile, bah du coup, il faut bien comprendre hein, qu'il y a un risque que vos joueurs viennent à considérer l'inutile comme faisant partie intégrante de l'intrigue, au même titre que l'utile, et de baser littéralement toutes leurs réflexions dessus, quitte à partir dans les aigus. Alors que mon que l'on évite tout ça, bah justement, c'est le point suivant. Quelle est bien faite cette vidéo, n'est-ce pas <rire> Alors des manières d'éviter ou du moins de limiter l'effervescence capillotractée chez vos joueurs, il en existe tout plein. Car il faut savoir que c'est une composante clé du game design, ça justement. Le fait de comment faire comprendre aux joueurs vers où ils doivent aller sans pour autant les guider fortement ou les prendre par la main. Et ça, bah, justement, c'est tout un art, hein, car faire trop subtil ne servira à rien, voire perdra encore plus ses joueurs. Et dans le cas contraire, bah, trop les guider, bah, ça fera ce qu'on appelle du backseat et ce sera juste complètement frustrant pour eux. Alors je vais vous présenter quelques une de ces méthodes avec des noms que je leur ai donné à titre personnel. Hein. Ce n'est pas forcément le terme précis ultra pro méga scientifique. À vous de me dire dans les commentaires si jamais vous avez des noms plus techniques. Alors pour commencer, il y a ce que j'appelle la technique de la surbrillance. C'est quelque chose que l'on voit assez souvent dans les jeux vidéo, où les développeurs laissent quelques petits indices visuels subtilement évidents et redondants pour indiquer la marche à suivre aux joueurs. Cela peut être par exemple quelques craquelures visibles pour indiquer qu'un mur est destructible en tapant dessus, ou encore une légère aura brillante sur un indice clé avec lequel on peut interagir. Ce qui revient en somme à faire ressortir d'une manière ou d'une autre les détails importants, et ce, même légèrement, afin de guider super subtilement les joueurs vers la bonne solution. Alors je sais hein, que certains MJ vont me dire que c'est pas très réaliste de faire ainsi, que normalement les détails utiles ne sont pas censés ressortir un peu plus que les détails qui ne servent à rien. Et ça, je leur répondrai, bah, c'est un jeu les gars, calmons-nous Donc oui, hein, c'est pas forcément réaliste de base, ou alors ça n'a pas forcément vocation à l'être, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, bah, c'est de la simulation et c'est plus vraiment un jeu dans ce cas-là. Alors attention, hein, je cherche pas à froisser ceux qui se prétendent simulationnistes, même si, bon, euh, le terme, je trouve, ne veut pas dire grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous pouvez éviter, avec un petit artifice simple comme celui présenté, que vos joueurs ne se frustrent pendant deux heures à chercher dans la mauvaise direction, bah autant le faire, hein, parce que le fun, hein, c'est toujours mieux que la frustration. Oh, grosse citation Alors, en jeu, cela peut prendre diverses formes, hein, soit dans vos descriptions, vous mettez un petit peu plus l'emphase sur ce qui est important en décrivant avec plus d'attention les éléments clés, comme par exemple en parsemant les phrases du style « mais là, un détail attire ton regard » ou « quelque chose retient ton attention » dans ce décor fourni. De manière simple comme ça, qui sert subtilement à présenter aux joueurs le panel des détails qui vont servir dans la suite du scénario. Alors je vous parle de détails, de subtilité, d'emphase, mais parfois il peut être plus simple de verbaliser directement en HRP quelques petites limites à l'investigation. Ces mêmes limites au-delà desquelles les joueurs sauront qu'ils basculent forcément dans l'inutile et dans le faux. Et ça, c'est une technique très employée dans les escape games, où généralement, le Game Master vous informe que vous ne trouverez pas d'indice au-delà d'un mètre 70 de hauteur, ou que vous n'aurez pas besoin de casser des choses pour trouver des indices, ou encore que des indices trouvés dans une pièce ne serviront pas dans la pièce suivante. Bref, tout un tas de consignes hors-jeu qui permettent de centrer l'investigation autour d'une zone donnée ou bien de la cantonner à une échelle de possibilités. Alors en jeu, cela peut très bien se manifester par une intervention HRP de votre part pour rediriger les joueurs en leur disant qu'ils vont peut-être chercher un petit peu trop loin. Ou alors, si vous souhaitez maquiller votre intervention sur une forme plus roleplay, vous pouvez amener des phrases du style hmm, « Pareille hypothèse semble hautement improbable pour ton personnage, car... » tout en expliquant pourquoi pareil scénario n'est pas envisageable du point de vue du personnage du joueur. Ce qui va restreindre de ce fait les champs du probable implicitement pour ces derniers. Attention tout de même à ne pas abuser de cette technique non plus, il faut voir cette dernière plus comme un garde-fou pour éviter les départs en cacahuète que comme des rails n'autorisant strictement aucune hypothèse en l'air. Et vient du coup pour finir la fausse piste, car oui vous pouvez très bien caler des fausses pistes dans le lot. Alors ce qu'il faut comprendre dans un premier temps c'est qu'il y a la bonne fausse piste, et la mauvaise fausse piste. Qui dit aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après La mauvaise fausse piste, c'est celle où les joueurs vont littéralement perdre leur temps en allant complètement à l'opposé de l'intrigue au complet. Ce qui fait que toutes les minutes ou heures qu'ils vont investir dans cette dernière se révéleront juste être du gâchis et n'apporteront rien in fine, puisque même vous, en tant que MJ, vous ne pourrez pas exploiter ce qu'ils ont trouvé. Par contre, la bonne fausse piste, c'est celle qui va ne serait-ce qu'un minimum dans le même sens que l'intrigue, en s'entremêlant avec de vrais indices, voire en les masquant. Histoire que même si les joueurs n'en prennent pas la bonne voie, ils avancent malgré tout dans le bon sens. Et vous pouvez très bien jouer là-dessus pour créer un plot twist dans votre scénario, en rendant justement les indices guidant vers la fausse piste un peu trop évident, ce qui pourra mettre la puce à l'oreille de vos joueurs qui iront creuser ceci plus en profondeur pour démêler le vrai du faux. Ce qui donnera forcément une enquête plus palpitante que de partir dans du faux inexploitable 
n'ayant aucun rapport avec l'histoire. Et au pire, bah, si les joueurs ne relèvent pas la supercherie, eh ben, ils sont repartis sur une fausse piste que vous aurez tout de même planifiée en avance. Ce qui sera toujours mieux que de les laisser partir vers l'infini ou l'au-delà à tout va et après espérer de les ramener. Et s'ils découvrent le poteau rose, eh ben, cela fera un excellent plot twist dans votre scénario où les joueurs se rendront compte que l'investigation n'était pas du tout aussi simple que ça et avait beaucoup plus de profondeur qu'ils ne le pensaient. Ce qui fait en somme bah, que c'est gagnant-gagnant de votre côté pour vous le MJ. Alors comme je le disais, des manières de limiter ou d'éviter les théories capillotractées à tout va dans vos parties, il en existe tout plein, et ainsi que moult variations diverses et variées de ces dernières. À dire vrai, même, hein, les possibilités sont infinies, tant le nombre de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer sont nombreux. N'hésitez donc pas à nous faire part de votre petite technique en commentaire de cette vidéo, comme d'habitude, votre expertise en la matière me fait toujours autant de plaisir à lire, et je suppose qu'il en sera de même pour le reste des abonnés. Autant partager nos tips et astuces comme ça. Alors encore une fois, le propos de cette vidéo n'est pas de museler de quelconque manière, que ce soit l'imaginaire des joueurs en leur interdisant la moindre théorie fumeuse. Loin de là, fort heureusement, car avons-le, hein, au-delà de leur côté tiré par les cheveux, quand on regarde ces théories avec du recul, bah on finit toujours par en rire autour de la table. Donc oui, ça a du bon de lâcher la bride un petit peu, de laisser vos joueurs vagabonder dans des idées farvelues et des hypothèses claquées au sol, je dis pas le contraire. C'est juste qu'il faut veiller en tant que MJ à ne pas simplement les abandonner dans un brainstorming non productif, sous peine de très rapidement passer du <rire> « c'est rigolo » à un « bien terrible »« bah on se fait chier quand même à pas trouver là hein ». Encore une fois, tout est une question d'équilibre subtil à trouver entre vos joueurs et vous, comme d'habitude, afin que vous ayez votre manière de faire bien à vous, qui est agréable pour tous autour de la table, vous y compris. Car ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le but du jeu de rôle, c'est de raconter et vivre une histoire entre amis. Et une histoire, bah, pour qu'elle soit intéressante, il bah, faut qu'elle avance. Sans quoi, bah, on stagne et on s'ennuie. Et que quitte à ce qu'elle avance, bah, autant à ce qu'elle avance dans le bon sens.